So dekat sini determini, uh, determination of the density of water. Okay betul. Okay so objektif. Objektif mesti ambil dalam lab manual. Okay first determine the density of water. Okay compare the accuracy of the density of water using different apparatus. Okay so this is the objective of experiment. Okay, usually uh, objective title ni kalau dalam practical test dia give dia dibagi. Okay, and then kita tengok kepada okay, saya besarkan sikit theory and introduction. Okay, dalam lab manual awak dah diberi. Okay, introduction. Okay, so the guideline you nak buat macam mana dah diberi. Okay, tapi you tak boleh copy bulat bulat daripada apa yang ada dalam Uh, lab manual. Dua je tak boleh copy bulat-bulat. At least okay, at least you kena letak empat atau lima point. Okay. Empat atau lima point. Boleh buat dalam bentuk paragraf ataupun point sahaja. Okay. Kita check kawan awak ya. Eh. Dapat tak markah empat atau lima ni? Okay. Density is defined. Okay. As mass per unit volume. Okay. Good. Dapat. Kenapa ramai lagi yang tak join ya? Baru 41 orang. Okay. So, density is defined as mass per unit volume. Okay. You dapat one mark. Okay. Uh, it depends on the temperature of water. The usual value use calculation. Okay. So, it depends on uh, the temperature of water boleh dapat. Okay. The usual value use. Bila tak saya reply dulu dia ni. Okay. <clears throat> the usual value used in calculation is gram, one gram per milliliter or one gram per cubic centimeter. Okay. Ini tak ada dalam you punya introduction dalam lab manual kan. So you dapat markah. Ah, So nak buat introduction ni bukan you copy dulu bulat. You add on information. Ah, So unit, kita bagi tahu unit. The unit of uh, density is Okay, one gram per ml or one gram per, uh, per cm cube. Okay, dapat satu markah. So, dah tiga markah. Okay, usually volume of a liquid is measured by using pipette, measuring cylinder and murad. Ni pun you dapat markah. Okay. Okay, however to get the accurate volume of measurement, pipette and murad, the most common use. Okay. Kalau yang ni kurang tepat, awak boleh kata however, okay, the most accurate apparatus. Ini daripada teori eh, memang dah bagi tahu dalam lab manual pun ada bagi tahu. Okay, adalah pipette. The most accurate apparatus to me, uh, to measure the volume of water is pipette. Uh, yang ni pun, hmm, yang ni dia macam sama je macam ayat kat atas. Uh, you kena bagi tahu, okay. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Nampak tak macam mana nak buat uh, introduction ni tadi? Nampak tak cara? Siapa yang tak faham Nampak. lagi? Boleh tanya. Boleh tanya sekarang? Boleh tanya sekarang? Okay, kalau tak tahu miss macam mana nak buat. You boleh ambil maklumat dalam lab manual tapi you kena tambah. You tak boleh copy buat bulat. Ataupun ayat tu you kena ubah use your own sentence. Okay, boleh? Boleh ya? Saya sambung ya? Okay, so Boleh Okay, tengok pada prosedur Okay, prosedur saya dah bagi uh, video uh, Okay, ada lecturer share how to write the basic sentence Okay, saya teng tengok macam sebenarnya tak ada masalah Kalau you kat uh, dekat sekolah pun rasanya buat dalam bentuk ayat uh, pasif kan Okay, kita check Okay, kawan awak punya um, Uh, procedure. Okay. So the mass of empathy beaker was record. Okay. Was record. Tengok kat sini. Was record ni menur merujukkan dia direkodkan. Maksudnya ayat, ayat passive dia lah. Okay. The burette was filled okay with distilled water. Okay. Uh, ni pun boleh, uh, betul lah. Okay. Sebelum tu kita rinse dulu eh. The burette was ring, rinse Okay with uh, and 
fill with distilled water. Ha, so kat sini mesti ada rinse. Okay, ini adalah step precaution kita. And okay, fill with distilled water. 10 ml of distilled water was transferred okay, into the beaker by using ni tadi. Kena bagi tahu. Okay, by using burette. Okay, by using burette. Okay, the mass of the uh, of uh, beaker A Ha, okay, kat sini you cakap beaker A, kat atas you tak ada pun bagi tahu kena label. Ha, nampak? Kena berhati-hati. Okay, kalau you nak kata beaker sahaja, uh, beaker sahaja tak apa. Tapi bila kata beaker A, kat atas you tak ada bagi tahu pun you label dulu beaker, beaker A ni. So, you kena <coughs> bagi tahu ya. <coughs> The mass of beaker, uh, of beaker and distilled water, okay, mesti ada distilled water sebab kita guna distilled water, was record. Okay, so the mass of empathy B was transferred by pad nah, 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 nah. Okay, so perlu tak buat ayat ni? Saya tak kata salah eh, ini betul ni. Okay, by pad uh, was filled with 10 ml of distilled water, 10 ml of was transferred, ini betul. Tapi kan, boleh tak kalau kita buat macam ni? Okay, number five, okay, step berapa? One, two, four were repeated okay by using tadi you guna burette kan? Pipette and measuring cylinder. Boleh tak buat macam ni? Lagi mudah tak? Perlu tak you buat ayat panjang? Okay, so buat ayat macam ni. Step 1 to 4 were repeated by using pipette and majority cylinder. Yang ni pun betul. Tak ada masalah. Tapi saya nak awak lebih smart lah macam tu. Ha, okay. So ada soalan nak tanya tak tentang prosedur ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada orang komen pun. Senyap je semua ni. Oh saya kena identify ni mana lagi 40 lagi 8 orang tak datang ni. Ha, ni ada yang terlajak tidur apa semua ni. Ada je kes kelas awak ni. Okay so boleh komen eh kalau ada benda apa-apa nak tanya. Okay so boleh saya proceed tak? Boleh. Boleh. Okay so boleh. jelas ya. Okay data and tabulation. Okay data macam biasa you dah buat dalam jota. Okay. You dah buat dalam jota. So data, okay, mesti kalau uh, kalau you tengok kat analytical balance, kalau uh, balance tu dia bagi tu the same point, ambil tu. Kalau dia bagi empat, jangan round off. Ambil empat. Okay, analytical balance ni ada dua, dua jenis lah bacaan dia. Dua dan empat. So kat saya suruh awak ambil data yang dalam video kan. So dalam data, data dalam video dia bagi tu decimal point. So salin balik, okay. And then perlu tak letak unit Tak perlulah sebab kat dalam uh, apa tu uh, table dia yang belah kiri ni dia dah letak unit. Okay so temperature 31, atmospheric uh, pressure 1 at the amp and volume of water 10 min. Okay so ada masalah nak kira ni tak dia kan? Yeah, 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 yeah. Okay how to yeah. calculate the density? Bila bila kata data and tabulation okay bila kita nak buat calculation okay semua calculation you kena tunjuk. Faham? Semua calculation you kena tunjuk. Okay macam kawan awak buat ni betul lah. Okay tak ada masalah. Kat sini mesti ada unit density. Okay unit density. Okay sebelum tu you boleh buat dulu lah uh, formula umum. Sebelum you kira ni kot you boleh buat formula umum dia. Okay the formula of density. Okay sama dengan P sama dengan M. MV, M refer to mass, V refer to volume. Okay, saya nak tambah tu je. And then buat baru you boleh buat pengiraan ni. Okay, pengiraan ni dah betul. Faham? Boleh? Madam. Okay. Set. Ada soalan? Tu uh, Fahana panggil. Fahana? Mana Fahana? Madam, Madam nak tanya. Ah uh, yes. Uh, kalau saya buat empat decimal point. It's okay, lagi bagus. Empat decimal point sebenarnya lagi accurate tau. 
So kalau hmm. tak ada masalah you know what but it's the same point. Okay saya kata siapa yang tak buat lagi sebabnya saya kata itu dalam juta. Juta result juta dengan uh, eksperimen, report eksperimen awak mesti tally. Uh, mesti sama. Awak oh, jangan buat result kat juta lain dekat eksperimen lain dah cikir salah lah maksudnya kenapa lain? Sebabnya benda yang sama kan. Okay kalau you dapat kot you ambil result daripada apa tu mana-mana lah. Yang empat decimal point tak apa. Okay as long as um, Logik, jangan round off. Jangan you uh, round off lah menjadi dua decimal point. Okay, so discussion. Okay, kita tengok kawan awak punya discussion. Okay, the most accurate measurement apparatus is pipette uh, where the density of water it is 0.997 gram per mol. Okay. Pipette are more accurate in releasing liquid in small quantity than burette and measure cylinder. Okay betul. Okay so ataupun okay you boleh buat macam ni. Okay. Pipet. Okay. Okay, pipet di mana more than you read, more than you hear it, serindah ataupun uh, accuracy decrease. Okay, kalau you nak terbalik pun boleh tapi mesti, mesti bagi tahu lah dia accuracy increase. Faham? Faham boleh tulis macam tu ni dia? Uh, sebaiknya. Kalau buat wording ni pun tak apa. Uh, dia sebenarnya optional lah. Uh, okay, kalau kalau sebaiknya macam ni lah. Eh? Boleh je. Kalau as long as maksud dia sama tak apa. Ah, uh, senang cerita. Okay. Boleh saya teruskan eh? Boleh boleh. Okay. Kita tengok precaution. Okay precaution. Okay apa precaution yang boleh kita ambil? Okay. So saya dah bagi tahu uh, saya nak awak buat dalam table. Error. Parallel error during the report. Uh, during the report. The measurement volume of. Okay. Uh, during the reading of measurement volume of water by using bureau ataupun uh, mana-mana lah. Kita punya parallax error. Parallax error tu kedudukan ice punya mata punya kedudukan kan. Okay. For must be perpendicular. Okay. So the better part kalau you jawab. Okay kat sini. Take the bottom of the meniscus that align with the uh, calibrium. Calibration marks uh, at ice level as the reading. Maknanya dia punya uh, kita punya ice level tu perpendicular uh, Sama level dengan uh, uh, bacaan tu, calibrated uh, mark tu. Okay. So boleh. Perpadikulan ni pun boleh lah. Okay, air bubble not released fully. Ataupun you boleh kata the half apa? Air bubble at the tip of burette. Ah, itu kita dah bincang kan? Okay. So kenapa ke, uh, kenapa uh, tak boleh ada air bubble? So langkah precaution dia macam mana kita nak buat? Make sure the air bubble was released fully to get the accurate measurement. Okay maknanya mesti uh, buang lah with drain the water through the uh, burek dulu. Okay kita pasang dulu uh, apa nama dia? Apa clip kan? klik pada burek tu okey untuk drain air supaya kita boleh remove all the air bubbles tu tadi okey ni pun boleh boleh terima lah ayat ni okey okey so satu lagi kalau kita dapat uh, different large of uh, amount of water tu maknanya kita guna uh, cara precaution kita guna adalah we use the same balance when weighing dia okey kita guna Analytical balance yang sama. Okay, kalau nak lebih accurate, to get the accurate result, okay, use the same analytical balance. Okay, janganlah bika A you guna uh, analytical balance yang uh, lain, okay. Yang bika B you guna lain, kita guna sama. Okay, analytical balance yang sama. Okay. 
Boleh? So conclusion Okay Apa conclusion yang boleh kita buat? Kawan awak jawab Okay Okay so you boleh kata pipe are more accurate uh, Accurate in uh, releasing liquid in a small quantity than burette and measuring cylinder Okay kalau kat sini the determine of the density of water is Using pipet. So tambah lagi. Okay tambah dengan uh, burette Bacaan untuk burette And bacaan untuk measuring cylinder. Okay Boleh? Boleh. Untuk conclusion you kena jawab balik objective. 